o jakich to mechanizmach sprawnego działania będziemy mówili. O pięciu mechanizmach. Tych, które znajdują się w polu uwagi działania wszystkich urzędników i, i to niezależnie od miejsca i niezależnie od czasu. Mianowicie pierwszy mechanizm to jest mechanizm dostosowywania się układu administracyjnego. Za chwilkę powiem, co mam na myśli, mówiąc układ administracyjny, do otoczenia. Drugi mechanizm, o który chciałbym powiedzieć, to jest mechanizm, który nazywamy mechanizmem rachunku aksjologicznego. Nawet jeżeli urzędnicy sobie nie zdają z tego sprawy, to jednak ten rachunek aksjologiczny dokonują bardzo często. Trzeci mechanizm, o którym chciałbym powiedzieć, to jest mechanizm, który nazwałem mechanizmem wyrównywania pola regulacji. Czwarty to mechanizm zmian funkcjonalnych i piąty mechanizm zmian strukturalnych. Tak wygląda w najogólniejszym zarysie zbiór podstawowych mechanizmów wyznaczających co, i to jest właśnie na, najważniejsze, zachowania urzędników. Bo układ administracyjny to nic innego jak zbiór zachowań urzędników. Po prostu. Te zachowania są różne, mimo że struktura organizacyjna administracji jest taka sama. Bo mniej więcej Urząd Wojewódzki w Szczecinie i Urząd Wojewódzki w Rzeszowie są tak samo zbudowane na tych samych organizacyjnych podstawach. Natomiast jak zaczniemy badać to, co się dzieje w jednym i w drugim urzędzie od strony zachowań urzędników, to okaże się, że to są w ogóle dwa różne światy. Naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że na y, motywy urzędników y, wpływają bardzo różnorodne y, i pod względem aspektu, i pod względem przedmiotu, i pod względem formy oddziaływania. I te oddziaływania powodują to, że w pewnym przedziale czasowym, bo jeżeli już jesteśmy blisko zagadnień ścisłej nauki, administracji, to musimy mówić o konkretach. A więc z punktu widzenia nauki, administracji mamy do czynienia z sytuacją bardzo prostą, że to właśnie zachowania decydują o tym, jak funkcjonuje administracja. Ale kolega Cieślak jak zwykle popełnił błąd, bo przecież powinien zacząć od krótkiego przedstawienia rozumienia sprawności działania administracji. Oczywiście, że są różnego rodzaju ujęcia. My tutaj nie jesteśmy na wykładzie akademickim, więc nie muszę wam tych wszystkich ujęć przedstawiać, choć można byłoby poświęcić kilka takich wykładów na ten temat. Ale my sobie wybram, wybraliśmy, my to znaczy ja i moje okulary, a wy niestety, niestety musicie to przyjąć za dobrą monetę, wybraliśmy jedno rozumienie sprawności. Administracja jest sprawna wtedy, kiedy w maksymalnie zbliżonym do ideału, do wzoru, stopniu spełnia wartości, dla których została powołana. Bo rozumiemy doskonale o tym, że bardzo wiele struktur administracyjnych istnieje w naszym świecie organizacyjno-administracyjnym. Są to struktury o różnym reżimie prawnym, czy o różnym statusie prawnym, ale jedno ich łączy. Niezależnie od tego, czy to jest administracja centralna, czy to jest administracja samorządowa, czy to są instytucje, czy organizacje, które związane są z administracją, jedna cecha ich łączy. I to bez względu, bezwarunkowo. Mianowicie to, że one powołane są do życia po to, żeby realizować jakieś wartości. Bo inaczej byłoby bez sensu. No bo jak? Wiemy o tym, że z punktu widzenia zakresu przedmiotowego, czyli właściwości organów administracji, Mamy do czynienia z bardzo wieloma dziedzinami, w których 
działają organy administracji, prawda? No może to być ochrona środowiska, obrona narodowa, sprawy wewnętrzne, sprawy zdrowia, sprawy szkół wyższych, kształcenia podstawowego i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystkie te podmioty, czytaj urzędnicy, ludzie, bo oni są najważniejsi, robią teoretycznie to, co należy zrobić, żeby zrealizować daną wartość. Czyli dla nas sprawność to nic innego, jak zmaksymalizowany, jeśli mówimy o stopniowaniu, sposób realizowania warto zrealizowania wartości. I z tego punktu widzenia możemy od razu już powiedzieć, kiedy administracja jest niesprawna. Czyli właściwie nie, nie realizuje tego, do czego została powołana. Właśnie wtedy, kiedy nie realizuje wartości. Możemy nawet przyjąć pewne współczynniki. Współczynniki dotyczące stopnia realizacji wartości. Jeżeli ten współczynnik stopnia realizacji wartości równy jest 1, to znaczy działania realizują w 100% wartości, to jest dobrze, ale nigdy tak nie jest. Wiemy przecież o tym, że każdy z urzędników, który podejmuje działanie, jednak mimo wszystko jest poddany oddziaływaniu różnych osób, czynników, zjawisk, stanów rzeczy. W związku z tym oczywistą rzeczą jest, że w takiej sytuacji nie jest w stanie wszystkiego zrealizować. Wy jesteście urzędnikami, jak rozumiem, lub będziecie urzędnikami. Które środowisko najbardziej wpływa spoza administracji na decyzje dotyczące podejmowania działania przez urzędników? Oczywiście środowisko polityczne. To jest otoczenie urzędów i urzędników, które ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie urzędników. Są urzędnicy, którzy ulegają wpływom i są urzędnicy, którzy nie ulegają wpływom. Jeżeli ulegają wpływom w całości, to znaczy, że przestają pełnić swoją funkcję. Bo realizują funkcję spoza układu, czyli z, z otoczenia. Oczywiście nie tylko politycy wpływają na decyzje dotyczące działania urzędników. Na przykład mamy do czynienia z otoczeniem społecznym. Jest powszechne żądanie, żeby powiększyć Aleję Komisji Edukacji Narodowej na Ursynowie. Żądanie ludzi. Tworzą się komitety, wysyłają do właściwych organów pisma, listy, żądania. Mamy do czynienia z czym? Z oddziaływaniem otoczenia, części otoczenia, które nazwiemy otoczeniem społecznym. Poza tym, z punktu widzenia urzędnika, mamy do czynienia jeszcze z czymś, o czym urzędnicy nawet sobie nie zdają sprawy niekiedy. Dla nich otoczeniem jest ich przełożony i przełożony jego przełożonego. To jest otoczenie. Oczywiście, że mogą pojawić się sytuacje stanów dysfunkcjonalnych, bo na przykład kierownik lub kierownik kierownika żąda od urzędnika, żeby podjął jakieś działanie niezgodnie z prawem. Jeżeli ktoś jest słaby lub ktoś się boi, lub ktoś jest nieprzygotowany, ulegnie takiemu y, y, oddziaływaniu. Z jakim skutkiem? Niekiedy z bardzo przykrym skutkiem, bo wtedy może dojść do odpowiedzialności karnej da, danego urzędnika. A więc zauważcie, dostosowanie się do otoczenia jest czymś normalnym. Jest to mechanizm związany z realizowaniem zadań, y, czy tej wartości y, zadanych y, administracji. A więc to dostosowanie może mieć, mówię o pierwszym mechanizmie z tych pięciu, to dostosowanie może mieć niejako jeden z dwóch zasadniczych charakterów. Ono może być jednak związane z, ze stosowaniem prawa, 
zwłaszcza wtedy, kiedy jest jakaś regulacja prawna zawierająca wiele tak zwanych pojęć niedookreślonych lub uznania administracyjnego. Wtedy urzędnik ma możliwości jednak podejmowania działania według pewnej zaplanowanej w prawie dla niego swobody. I to jest ten plan, powiedzmy, właściwy, prawidłowy, zgodny z prawem, ale jest też drugi, patologiczny. To znaczy urzędnik może, chcąc się dostosować do płynących z otoczenia żądań wobec niego, może podejmować działania niezgodne z prawem. Mamy bardzo wiele przykładów już od dawna, kiedy urzędnicy mają kłopoty z tym związane. No bo jak myślicie, czy kłopoty Sławomira Nowaka mają charakter kłopotów wynikających z niewłaściwego administrowania, czy też z podejmowania zachowań patologicznych? Właściwe organy, czyli prokuratura uznała, że były to patologiczne, niezgodne z prawem zachowania, krótko mówiąc, popełniane przestępstwa o charakterze korupcyjnym. W związku z tym chłopak trafił, jak wiemy, do aresztu. Został zatrzymany tymczasowo. To był urzędnik, który odpowiadał za działania patologiczne. On się dostosowywał do otoczenia. Oczywiście, że teraz, co, nie, co po niektórzy komentatorzy stawiają pytania, czy on tylko sam to robił, czy tam była większa grupa i tak dalej. Nas to nie interesuje. My stwierdzamy fakt. Fakt, który no, zaistniał. No bo przecież Sławomir Nowak, były bardzo ważny minister, od bardzo ważnej dziedziny działalności państwa, czyli od budowy infrastruktury, został osadzony na trzy miesiące w areszcie. I będzie prawdopodobnie miał akt oskarżenia. No, na pewno będzie miał tak. Przypuszczam. A jak nie, no to nie, no to, to zobaczymy. Faktem jest, że w jego przypadku nastąpiło zdarzenie, które możemy zakwalifikować jako patologiczne dostosowanie się do oddziaływania otoczenia. Oczywistą rzeczą jest, że są różne możliwości działania. Urzędnik pracujący w trzyosobowym zespole w jakimś urzędzie ma zupełnie innego rodzaju oddziaływania, innego rodzaju kłopoty z realizowaniem zadań niż ktoś, kto kieruje na przykład departamentem w ministerstwie. Tu już oddziaływania są innego rodzaju i są znacznie trudniejsze. Czyli podsumowując, pierwszy mechanizm polega na tym, że czy urzędnik wie o tym, czy nie wie, czy sobie zdaje sprawę, czy nie zdaje sobie sprawy, jest narażony na wpływy z otoczenia. To otoczenie może być bardzo szeroko rozumiane. Może to być na przykład nagonka dziennikarska. Zdarzały się takie przypadki, kiedy decyzje podejmowano w wyniku bardzo zmasowanej akcji dziennikarskiej. Na przykład, oczywiście. Wszystko zależało od wielu czynników, ale efekt był właśnie taki. A po drugie, są to poza rangą urzędu i ilością spraw rozstrzyganych przez daną osobę, są to również kwestie związane z takimi drobnostkami, jak na przykład wykształcenie człowieka, doświadczenie urzędnika. Rozumiem, to są cechy, które wpływają na to, w jaki sposób urzędnik podejmuje swoje decyzje, swoje działania. Drugi mechanizm to jest mechanizm rachunku aksjologicznego. Tu dochodzimy już do trochę innego punktu funkcjonowania urzędnika w urzędzie, czy pracownika urzędu. Bo pierwszy to jest coś, co jest zewnętrznego. To mówię o mechanizmie dostosowania się do otoczenia. Coś zewnętrznego wobec urzędnika. Natomiast ten drugi mechanizm dotyczy immanentnie urzędnika. Bo rozumiemy, że każdy z nas, bo nie ma człowieka takiego, który by nie miał poglądów, który nie miałby jakiś, jakiegoś, no powiedzmy śmiało, pewnego układu wartości, niektórzy mówią systemu wartości. 
Jedni są tacy, drudzy są inni. I bardzo często może się zdarzyć tak, że dochodzi do kolizji między tym, co ja myślę lub jakie mam przekonania, z tym, co ja mam obowiązek zrobić. Na przykład jest ktoś, kto jest za zagorzałym miłośnikiem przyrody, a pracuje w, na przykład w urzędzie, no niech będzie dyrektora Parku Narodowego. Na przykład. I dochodzi do sytuacji takiej, jak to było niedawno na przykład w Tatrach, kiedy podjęto decyzję o wycięciu znacznej liczby drzew. Gdzie? W Parku Narodowym. I my jesteśmy pracownikami Parku Narodowego i jesteśmy absolutnie święcie przekonani, że naszym podstawowym obowiązkiem jako urzędników i w ogóle jako obywateli jest to, żeby chronić Park Narodowy, tak czy nie? A tutaj nagle okazuje się, że trzeba wykonać decyzję, która jest dokładnie przeciwna w stosunku do naszych poglądów. I ja, ja mówię to oczywiście troszkę na wywost, ale, ale chodzi o to, żeby pokazać istotę sprawy. I wówczas dochodzi do sytuacji jednej z dwóch. Albo jestem oportunistą i odkładam swoje poglądy na bok i po prostu zgodnie z prawem wykonuję decyzje, które zostały do mnie zaadresowane. Albo wykazuje się obywatelskim nieposłuszeństwem. I niezależnie od tego, czy będę za to odpowiadał jako urzędnik, czy nie, nie wykonam tego polecenia albo części poleceń. Efekt jest wtedy no, łatwy do przewidzenia. Taki urzędnik zazwyczaj wie, czym ryzykuje i niewykluczone, że będzie dotknięty konsekwencjami. Czyli w gruncie rzeczy wychodzi na to, że no, stawia ponad prawem, ponad decyzjami się i robi to, co uważa za właściwe. Przyznacie, moi drodzy, że tego typu dylematy mogą się pojawić. Tu na marginesie uwaga o charakterze, powiedziałbym, osobistym. Ja byłem dwukrotnie wiceministrem w rządzie. Raz Suchockiej, drugi raz Buska. I jako wiceminister, teraz mogę to powiedzieć, bo to już lata minęły, byłem kilka razy w takiej sytuacji, że doszło do czegoś, co nakazano mi wykonać, a jakoś nie bardzo mogłem zrobić. Nie powiem o szczegółach, no bo to nie o to chodzi. Efekt był taki, że po dziewięciu miesiącach pracy w rządzie Buska złożyłem dymisję. Po prostu. Buzek pyta, przepraszam, pan premier, pan premier, Zbyszem, dlaczego ty składasz tę dymisję? O co tutaj chodzi? Ja mówię, proszę zapytać mojego przełożonego. Wtedy moim przełożonym był wicepremier Tomaszewski z Łodzi. Bardzo zresztą zdolny, dobry wicepremier. Choć przez Gazetę Wyborczą wyszydzany z tego względu, że miał tylko technikum samochodowe skończone. A był naprawdę dobrym ministrem, dobrym wicepremierem. Notabene rok później też złożył dymisję, żeby było ciekawie. <śmiech> Czyli tak jakoś nie najlepiej się działo w tym resorcie spraw wewnętrznych i administracji wówczas. A więc zobaczcie, czasami dochodzi taki urzędnik, mówię o drugim mechanizmie, mechanizmie dostosowania się do nie, rachunku aksjologicznego. Dochodzi do takiej sytuacji, w których człowiek już nie może powiedzieć, mnie to nie interesuje, albo robię tak, albo robię tak, albo jestem oportunistą, Albo nie jestem oportunistą. Yy, oczywistą rzeczą jest, że yy, yy, przypadek dymisji to jest przypadek skrajny. Natomiast yy, najczęściej w, yy, w życiu zawodowym zdarzają się takie małe kompromisy. Niekiedy. Tak mi się wydaje. Natomiast wtedy, kiedy 
do, dochodzi już do czegoś ważnego, no to trudno. Bo zobaczcie, są trzy wadliwości działania urzędnika. Z punktu widzenia prawnego, ale i z punktu widzenia merytorycznego także. Albo jest to działanie tak rażąco naruszające prawo lub reguły, że możemy powiedzieć, że właściwie spełnia warunki kodeksowe, czyli kodeksu postępowania administracyjnego, warunki nieważności decyzji. Albo jest to takie naruszenie, które jest istotne, istotne, ale które nie prowadzi do unieważnienia czynności czy wydanej decyzji. I jest trzeci stopień naruszenia, ten najmniej dolegliwy, to znaczy taki, który jest nieistotny. Oczywiście trzeba się każdego z tych sposobów i z tych stanów rzeczy jakoś tak nie doprowadzać do tego typu decyzji, ale tak czasami jest, no nie ma rady. Więc wracając do głównego wątku, ten drugi mechanizm decyzji to jest mechanizm wyrównywania, przepraszam, to trzeci, drugi mechanizm rachunku aksjologicznego. Trzeci mechanizm, o, których, o którym chciałbym Państwu powiedzieć, to jest mechanizm wyrównywania pola regulacji. Pamiętam Michała Kulesza, nieżyjącego już, bo w 2013 roku Bidule kumarł na ciężką chorobę, kiedy wyśmiewał mnie z tego rachunku, z tego trzeciego mechanizmu wyrównywania pola regulacji. Byszek mówi do mnie, bo on taki, taki był, co ty napisałeś, to jakieś idiotyzmy i tak dalej. I co się okazało? Okazało się, że na przykładzie jego działań związanych z reformą czy reorganizacją administracji. Nie wiem, czy wiecie, on był uznawany za ojca samorządu terytorialnego. On i jeszcze kilka innych osób. I wtedy kolega Michał Kulesza przeforsował, byłem świadkiem na posiedzeniu Rady Ministrów, przeforsował rozwiązanie związane z uprawnieniami prezydentów i burmistrzów, prezydentów miast, burmistrzów miast i przewodniczących powiatowych organów wykonawczych, re regulację, która polegała na tym, że on pełnił funkcję na wzór wojewody organu zespalającego trzy służby państwowe. I w czasie posiedzenia Rady Ministrów doszło do bardzo poważnego sporu między właśnie nim a mną. Ja mówię do niego, słuchaj, do wszystkich, słuchaj, jest wielkie niebezpieczeństwo, że będzie dysfunkcja. Bo cóż taki starosta powiatu może nakazać szefowi policji w powiecie? No w jaki sposób może wykonać to, co chciałby żeby policja robiła, albo straży pożarnej. Bo tam były, chodziło o, o zespolenie organów administracji rządowej pod władzą starosty, czy prezydenta miasta. Efekty niestety były takie, że potwierdziły zarzuty. Bardzo szybko okazało się, że ten system w ogóle jest niesprawny. Po prostu. Efekt przykry dla każdego, kto reorganizuje administrację. I kiedy to było? Michał umarł w styczniu. 2013 roku, a my się spotkaliśmy w październiku 2012 roku, tuż przed jego pójściem do szpitala. I muszę powiedzieć, że wykazał się wielką klasą, bo powiedział do mnie, Zbyszek, miałeś rację. To był błąd. Źle zrobiliśmy, że, że takie rozwiązanie wprowadziliśmy do ustawy. Tyle tylko, że to już było hen, hen po, po fakcie, bo bo przecież ustawa została wydana w, w 
w drugiej połowie lat 90., a my rozmawialiśmy w 2012 roku. Także tu sytuacja była zupełnie inna. A więc ten trzeci mechanizm wyrównywania pola regulacji polega na czym? Polega na tym, że oczywiście w różnym stopniu urzędnicy mają możliwość podejmowania decyzji, mają takie uprawnienie, upoważnienie wynikające z ustawy, wtedy kiedy są pojęcia niedookreślone i kiedy jest uznanie administracyjne. Czy pamiętacie, moi drodzy, na czym polega istota pojęcia niedookreślonego? Czy nie bardzo? W prawie nie jest tak, że wszystko jest jednoznacznie powiedziane, że przepis jest tak jednoznaczny, że, że nie ma żadnej możliwości interpretacji. Są takie przepisy, które w, z, z woli ustawodawcy, nie z błędu, z woli ustawodawcy upoważniają stosującego prawo do tego, żeby dostosowywał się do stanu rzeczy i podejmował decyzje wynikające z treści normatywnej. Czy pamiętamy takie pojęcia niedookreślone? No kto z Was mógłby podać przykład? Jest ich bardzo wiele. Słucham? Na przykład. Oczywiście, że może być dobro. Ktoś ma obowiązek podejmowania decyzji, teoretyzujemy oczywiście, kierując się dobrem wspólnym. Słucham? Idee publiczne. Proszę jeszcze raz. A tak, interes publiczny, oczywiście. Społeczny, publiczny, inny. Ktoś wydaje decyzję, kierując się rozumieniem interesu społecznego lub interesu publicznego. Przecież ustawodawca nie zdefiniował treści tego pojęcia. On oddał, celowo oddał władzę do zastosowania przepisu urzędnikowi, który ma skonfrontować stan rzeczy z ewentualnym rozstrzygnięciem i podejmuje to rozstrzygnięcie lub nie podejmuje. Jeszcze dalej idzie uznanie administracyjne. Kiedyś nawet wręcz pisano o swobodnym uznaniu administracyjnym. Uznanie administracyjne swobodne to zazwyczaj nigdy nie jest, ale jednak bywały takie sformułowania w swoim czasie, w okresie PRL-u o swobodnym uznaniu administracyjnym w jakiejś dziedzinie. Wówczas mieliśmy do czynienia z sytuacją już taką, że tak na dobrą sprawę urzędnik zastępował ustawodawcę. Zastępował. Najbar najczęściej przywoływanym w podręcznikach i w wykładach z lat 70., 60., 70. przykładem był przykład absolutnego uznania przy dawaniu paszportów. W okresie PRL-u organy paszportowe w ogóle nie miały żadnych wskazań prawnych zapisanych w prawie, komu mogą dać, a komu mogą nie dać paszportu. I efekt był taki, że siedzący naprzeciwko Was kolega Cieślak w okresie PRL-u ani razu nie dostał y, paszportu. Po prostu nie nadawał się do wyjazdów zagranicznych. Tak się jakoś dziwnie złożyło. Ciekawe dlaczego? No ciekawe dlaczego? Y, y, przepraszam, że jednak powiem wam. Nie, pięć minut zostało tak. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że y, fakty się ujawniły, Wtedy, kiedy został zobowiązany Instytut Pamięci Narodowej do opublikowania listy osób zajmujących ważne stanowiska w państwie, które znalazły się w dokumentacji Służby Bezpieczeństwa i kontrwywiadu wojskowego. I na 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy wówczas orzekali, siedmiu było na tej liście. I każdy z nich był zabezpieczony. Tak to było napisane. Zabezpieczony. Zabezpieczony 
prezes Trybunału wystąpił do Instytutu, czyli czytaj do prezesa Kurtyki, z prośbą o to, żeby wyjaśnił, na czym to zabezpieczenie polega. Prezes Kurtyka, a właściwie jego dyrektor jednego z biur, napisał sążnisty list, na czym to zabezpieczenie mogło polegać w różnych czasach. Z tego listu wynikało, że właściwie nikt nie wie, czy zabezpieczony to, to był ten, który był tajnym współpracownikiem, czy zabezpieczony to był ten, który był obiektem badań, czy, czy tak, szpiegowania i tak dalej. Ja byłem jako jedyny zabezpieczony przez kontrwywiad wojskowy. Oczywiście nie zdradzam żadnych tajemnic, bo to zostało opublikowane przecież, także to można sp sprawdzić nawet teraz. A tylko dlatego, że zostałem powołany do służby wojskowej rocznej po studiach do WSW w Mińsku Mazowieckim. A potem przez pół roku w delegaturze w WSW w Opolu służyłem. Więc byłem zabezpieczony w ten sposób, że właśnie tam służyłem. Notabene kolega Wojciechowski, znany wam zapewne, obecny o, bardzo wysokiej rangi urzędnik unijny, a wcześniej eurodeputowany, a wcześniej poseł, też był razem ze mną w wojsku i też był zabezpieczony na przykład. Dlaczego o tym mówię? Z bardzo prostego względu. Mianowicie y, tego typu y, rozstrzygnięcie powodowało to, że y, y, niektórzy obywateli nie byli równi. Nawet nie pozwolono mi wyjechać na stypendium Deutsche Akademische Austausch, Austausch Dienst na roczne stypendium. No tak to wyszło. Prawda, że pięknie było w czasach PRL-u? Wy tego nie, do, nie doświadczycie. Czwarte, czwarty mechanizm, jeszcze mamy cztery minuty, czwarty mechanizm to jest mechanizm zmian funkcjonalnych. Na czym rzecz polega? Też jest to niezauważalne bardzo często nawet przez badaczy prawa administracyjnego, nauki prawa administracyjnego, nauki administracji. Polega to na tym, że zupełnie niespodziewanie na, zaczyna się wbrew literalnej treści przepisu zmieniać funkcja organu. Najczęściej przywoływanym przykładem tego typu zmiany funkcjonalnej był przykład y, 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 tej Rady Telewizji Polskiej, jakoś tak to było chyba, czy, y, y, ach już nie, nieważne, to nie ma znaczenia. Chodziło po prostu o to, że przewodniczący tej Rady zaczął robić to, co powinna robić tylko Rada. Z, z, z bardzo ciekawego względu, znaczy nie przewodniczący, wiceprzewodniczący. Wiceprzewodniczącym był wówczas pan Markiewicz, a przewodniczącym był mój kolega partyjny z zhn -u. A, nieważne kto. I on był bardzo słabym pod względem merytorycznie, pod względem merytorycznym, nie specem od telewizji i mediów. I rządził za niego Markiewicz. I efekt był taki, że nastąpiła zmiana Funkcjo, w, w systemie funkcjonowania tej instytucji. Zaczął rządzić ten, który nie był do tego powołany. Wy, wyręczał całą radę plus przewodniczącego. To się znalazło w jednym z artykułów naukowych jako przykład takiego, takiej zmiany funkcjonalnej. Chyba tak mi się wydaje. No i zmiany strukturalne polegają po prostu na tym, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jest jakiś system organów ustanowiony i zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu jeden organ powinien robić to, drugi powinien robić to, a w rzeczywistości jest tak, że się zamieniają. Na przykład tego typu sytuacją mieliśmy do czynienia, z tego typu sytuacją mieliśmy do czynienia w w ciągłym korowodzie zmian ustawowych, 
dotyczących właśnie radiofonii i telewizji. Tam było nawet tak, że, czy sportu na przykład, bo był minister sportu, były związki sportowe i tak dalej. Polski Komitet Olimpijski był i się nawzajem wymieniały te instytucje, czyli krótko mówiąc, niż masz strukturalny i organizacyjny. I moi drodzy, czy mamy jakieś pytania? Bo właśnie kończy się 45 minut naszego spotkania. Za chwilkę pójdziemy tam napić się kawy. Oczywiście jeśli dostaniemy, bo nie wiadomo, czy dostaniemy. To nigdy nie wiadomo. Dostaniemy? Dostaniemy. No. Więc słucham. Czy macie jakieś pytania? Co do... Tak bardzo proszę. Tak. Tak, tak. Czy wyobrażałby sobie Pan sobie to też w takim razie taką e, możliwość na przykład, czy inaczej powiem, czy to uznanie organizacyjne powinno być wewnętrznie wspólne, to znaczy, że w ramach tego samego władcy to uznanie jest wspólne i wtedy, e, no powiedzmy sobie, w identycznych okolicznościach ten władca powinien tak samo się zachować, czy też taką samą decyzję podjąć? Świet... Tak, tak, rozumiem. Bardzo dobre pytanie, bo ono do, dotyczy istoty sprawy. Oczywistą rzeczą jest, że... Och, przepraszam, już, już, już wyłączam. Oczywistą rzeczą jest, że mamy do czynienia z sytuacją tego typu, że y, y, istnieje obok administrowania sfera polityki administracyjnej. Wiemy, co to znaczy. Polityka administracyjna to jest nic innego jak działanie z, nie, niesprzeczne z prawem, ale powodujące, że realizuje się jakieś cele w danej dziedzinie. Na przykład w dziedzinie ochrony środowiska. Realizuje się jakieś cele, a potem przychodzi zmiana, polityczna zmiana, która na przykład doprowadza do tego, że Przestajemy chronić środowisko, a rozwijamy procesy inwestycyjne. Rozumiemy? I przepisy się nie zmieniają, ale decyzje się zmieniają. I w momencie, kiedy te, teraz swobodnego uznania w znaczeniu prl nie ma. Nie ma. To tylko wtedy było swobodne uznanie. Ale tak czy siak uznanie jest uznaniem. Czyli krótko mówiąc, robimy to, co chce obecna władza zrealizować. Nie ma w tym nic złego. To jest, broń Boże, nie chodzi tutaj o jakiś, y, jakąś przyganę. Po prostu y, y, władza ma y, pełne prawo, jeżeli ma mandat demokratyczny, do tego, żeby realizować to, co uważa za, za y, konieczne. Dzięki czemu na przykład wygrała wybory dana partia. Więc y, zmiana, nawet radykalna, działań opartych o uznanie administracyjne jest możliwa i wcale nie może być potraktowana jako coś negatywnego. To dopiero potem efekty mogą doprowadzić do opinii, że zmiana kursu politycznego w dziedzinie ochrony środowiska lub w dziedzinie inwestycji była błędna. Ale to już jest inna kwestia. Muzyka